ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു നാമത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ മണിക്കൂറിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് യേശു നാമത്തിന്റെ അത്ഭുത ബലം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം തിരുലിഖിതം അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ വിശിഷ്ട ഓഹരിയിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതമായ അഭിഷേകത്തെ അയക്കണമേ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തിരുലിഖിതങ്ങൾ പന്തക്രിസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലുള്ളൊരു ശബ്ദം ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അവരെ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലുള്ള നാവുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായി ഓ ദൈവമേ ഒരു നവമായ പന്തക്രിസ്ഥാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം തിരുലിഖിതം എല്ലാവരിലും ഭീതി ഉളവായി അപ്പോസ്തലന്മാർ വഴി പല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഓ പിതാവേ ആദ്യമ സഭയെ ഉണർത്തിയ ആത്മാവിന്റെ ആ വലിയ അത്ഭുത ശക്തി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശക്തിയോടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ മേൽ അയക്കണമേ ഒരു തരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലലിയ 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 ഹല
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവിതമാകാൻ സ്വർഗം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുത ശക്തിയുടെ ഉറവിടമുണ്ട് യേശു നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുണ്ട് അതാണ് യേശു എന്ന നാമം യേശു എന്ന നാമം ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ദൈവ പൈതലിനും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയായിട്ടാണ് സ്വർഗം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ നാമം ലോകത്ത് എവിടെ നാം പോയാലും അവിടെ ഈ നാമത്തിന് ശക്തി വ്യാപരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു തിരുവചന സത്യമാണ് അല്ലേലുയ്യ അപ്പോസല പ്രവർത്തനത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ തിരുലിഖിതം ഇതാ പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടി പതിവുള്ളത് പോലെ തങ്ങളുടെ യാമ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുന്ദര കവാടമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രവേശന കവാടത്തിങ്കൽ ഇതാ ജന്മനാ മുടന്തനായ ഒരുവൻ ഇരിക്കുകയാണ് പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൻ അവരുടെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരണമേ എന്ന് ഭിക്ഷയാചിച്ചു പത്രോസ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പത്രോസിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ വലിയ യേശു നാമത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് ചൊലിച്ചു പത്രോസ് അതരങ്ങൾ തുറന്ന് അവനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എന്റെ പക്കലില്ല എന്റെ പക്കലുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോസല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ജന്മനാ മുടന്തനായ ആ മുടന്തൻ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് അവന്റെ കണങ്കാലുകൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അവന്റെ സന്ധിബന്ധങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിച്ചു അവന്റെ മുടന്തുള്ള പാദം ഇടർച്ച വിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ നടന്നും കുതിച്ചു ചാടിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ ഇത് വലിയ ഭീതി ഉളവാക്കി യേശു എന്ന നാമം ഈ അപ്പോസലന്മാരിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് എവിടെ ചെന്നാലും അവർ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വലിയ അധികാരം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് യേശു എന്ന നാമം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അധികാരം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ ശക്തി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പത്രോസ് ആ മുടൻ തന്നെ നേരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തരാം നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ഒരു വലിയ അധികാരമാണ് യേശു എന്ന നാമം വീണ്ടും ഈ സംഗതി ആ പരിസരത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉളവാക്കി ജനപ്രമാണികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളെല്ലാം വലിയ ഭീതി ഉണ്ടായി അധികാരികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരെല്ലാവരും ജെറൂസലേമിൽ സമ്മേളിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ജെറൂസലേമിൽ സമ്മേളിച്ചിട്ട് അവർ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം അതിൽ അഞ്ചു മുതലുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം അധികാരികളും ജനപ്രമാണികളും നിയമജ്ഞരും ജെറൂസലേമിൽ സമ്മേളിച്ചു പത്രോസിനെയും യോഹനാനെ നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി എന്നിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് അഥവാ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരറിഞ്ഞ അറിയാതെയോ ഒരു വലിയ ദൈവരാജ്യ രഹസ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ എടുക്കുകയാണ് 
എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമാന്യ ഒരു ബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കളക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടാൽ അത് ഈ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ അധികാരത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഓർഡർ ഇടുന്നത് ഒരു ഐ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉന്നത അധികാരികളോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടാൽ അത് ഈ രാജ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഓർഡർ ഇടുന്നത് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് അധികാരത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പത്രോസ് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൽപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ജനപ്രമാണികളെ ജെറൂസലം നിവാസികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക യഹൂദന്മാർ കുരിശിൽ തറച്ചു കൊല്ലുകയും ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹല്ലേൽവിയ അപ്പോ സല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യവും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ പത്രോസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഒരു രഹസ്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഒരു അധികാരമുണ്ട് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അധികാരമാണ് എന്താണ് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു എന്ന നാമത്തിന്റെ അധികാരം അവർ ചോദിച്ചു എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ അതിന് മറുപടി പത്രോ സപ്പോസ്തോലനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയും ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് അല്ലേ ലുയ്യ വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു യേശു എന്ന നാമം വലിയൊരു അധികാരമാണ് യേശു എന്ന നാമം വലിയൊരു അധികാരമാണ് ഈ അധികാരം ഈ ഒരു നാമം ഈ ഒരു വലിയ അധികാരം ഇതാ സ്വർഗം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലെ ഈ അധികാരമുണ്ട് യേശുവിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദി സമൂഹീകരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലെ ഈ അധികാരമുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലെ ഈ അധികാരമുണ്ട് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ആരാധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഈ അധികാരമുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അധികാരം ഈ അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അധികാരം പത്രോ സപ്പോസ്തലൻ ഒരു രോഗിയുടെ മേലെ ഉപയോഗിച്ചു ഇതാ ജന്മനാം മുടതനായ രോഗി നടന്നും കുതിച്ചു ചാടിയും അവൻ മാനിനെ പോലെ കുതിച്ചു ചാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയസലോൺ ഈ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ പത്രോ സപ്പോസ്തലം പറയും എന്റെ ചേട്ട എന്ത് പറയാനാ ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ പോലെയാണ് സാറില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാൽ ഈ അധികാരം സ്വർഗം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അധികാരം യേശു ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാ ജന്മന മുടന്തനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി വ്യത്യാസപ്പെട്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു യുഗമുണ്ടായി പ്രീസലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗം എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രീസലോൺ അല്ലേ ലുയ്യ ഈ യേശു നാമത്തിന്റെ ഓരോ മഹിമയെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശു നാമത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേന്മയാണ് ഈ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിശാചുകൾ ഞെട്ടിവിറയ്ക്കുന്നു യേശു തന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് സ്നേഹന്മാരെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു അവർ പോയി ഈ രണ്ടു പേര് ഈ രണ്ടു പേരായി പോയി ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും മടങ്ങി വന്ന് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു 
നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുകൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് പോയപ്പോ കണ്ട വലിയൊരു സംഭവമാണ് യേശു നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിശാചുകൾ കിടിലം കൊണ്ട് വിറച്ച് കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യേശു അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗം തുടർന്ന് കാണാം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൽ പതിനെട്ടാം അധ്യത്തിൽ ലിഖിതം യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നിടത്ത് സാത്താൻ നിപതിക്കും പ്രിയ ദൈവവൈദ്യലെ നിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സാത്താൻ ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിക്കും പ്രിയ ദൈവവൈദ്യലെ നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചാൽ നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉയർന്ന് വലിയ കോട്ട കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സാത്താൻ കൂട്ടങ്ങൾ വിരളിപ്പോണ്ട് ഇതാ ഭയത്തോടെ ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്റെ ദേശത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചാൽ സാത്താൻ ഇടിമിന്നൽ പോലെ നിപതിക്കും ഇതൊരു ദൈവവചന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹല്ലേലുയ്യ സാത്താൻ ഞെട്ടിവിറയ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ സ്വർഗീയ അധികാരമാണ് യേശു എന്ന നാമം പ്രൈസ് അലോട്ട് ഹാലേലുയ്യ ഹാലേലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ നാമം ഒരു ദൈവ പൈതൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ദൈവ പൈതലാക്കുന്ന നാമമാണ് യേശു എന്ന നാമം ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ജനപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സന്തതിയായിട്ടാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് യേശുവിനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് രക്ഷിതമായി പൂജിച്ച് യേശുവിനെ നാമത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി പ്രൈസ് അലോട്ട് ഈ നാമം ലോകത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കുന്ന നാമമാണ് ജനപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാകാൻ തക്കവണ്ണം ഉയർച്ച നൽകുന്ന നാമമാണ് യേശു എന്ന നാമം പ്രൈസ് അലോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൽ പതിമൂന്നാം തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ജനിച്ചത് രക്തത്തിൽ നിന്നോ ശാരീരിക അഭിലാഷത്തിൽ നിന്നോ പുരുഷന്റെ ഇച്ഛയിൽ നിന്നോ അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാമോദിസ മുങ്ങിയപ്പോൾ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് മാമോദിസ മുങ്ങിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യ അസ്തിത്വം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ മാമോദിസ മുങ്ങിയ ഓരോരുത്തരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വന്നവരാണ് നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നവരാണ് ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു നാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു നാം യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാമം ഞാനും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം കർത്താവിന്റെ നാമം നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടും നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം കർത്താവിന്റെ നാമം ബലിഷ്ഠമായ ഒരു ഗോപുരമാണ് ദൈവഭക്തൻ അതിൽ ഓടി കയറി സുരക്ഷിതനായി കഴിയുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും യേശുവിനെ നാം അയക്കുമ്പോൾ അത് ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും യേശു എന്ന നാമം ഒരു കോട്ട പോലെ ഒരു ഗോപുരം പോലെ നമുക്ക് സംരക്ഷണമായി നിൽക്കും എന്ന് തിരുലിഖിതം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം ബലിഷ്ഠമായ ഒരു ഗോപുരമാണ് ദൈവഭക്തൻ അതിൽ ഓടി കയറി സുരക്ഷിതനായി വസിക്കുന്നു സുഭാഷിതം പതിനെട്ട് പത്ത് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടച്ച് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഈ അതിശയ നാമത്തിന്റെ അഭിഷേകം ജീവിതത്തിലേക്ക് കത്തിപ്പടരൻ ആഗ്രഹിച്ച് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 ഓ യേശുവിന്റെ നാമമേ അതിശയ നാമമേ ഉന്നത നാമമേ അത്ഭുത അഭിഷേകമായി ഞങ്ങളിൽ കത്തി കത്തി പടരണമേ യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴ് എനിക്ക് 
നാമം അതിശയ നാമം ഓ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി ഓ ഉന്നതമായ അധികാരത്തിന് നാമം അഭിഷേകത്തിന് നാമം വിടുതലിന് നാമം അതിശയമായി നിറയട്ടെ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം ഭക്തജനം പാട്ടും നാമം എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം ഭക്തജനം പാട്ടും നാമം എല്ലാ മുഴങ്ങാലും പടങ്ങുന്ന തീരുമ്പോൾ വല്ലബദ്ധമുള്ള നാമം എല്ലാ മുഴങ്ങാലും പടങ്ങുന്ന തീരുമ്പോൾ വല്ലബദ്ധമുള്ള നാമം വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് യേശു നാമം നാമം ഏഴയനിക്കുമ്പ നാമം വലിയ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുന്നു യേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനിക്കുമ്പ നാമം എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് യേശു നാമത്തിന്റെ അത്ഭുത അഭിഷേകം നിറയാൻ യേശു നാൽപ്പത് അത്ഭുത ശക്തി നിറയാൻ യേശു നാമത്തെ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ച് പാട്ടുപാടി പാട്ടുപാടി ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയെ കാട്ടി തന്ന പാപനമ പുണ്യ നാമം പാപമറ്റ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയെ കാട്ടി തന്ന പാപനമ പുണ്യ നാമം ശ്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനിക്കുമ്പ നാമം ശ്രീയേശു നാമം അതിശയ നാമം ഏഴയനിക്കുമ്പ നാമം എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഓ യേശു നാമത്തിന് അതിശയ ശക്തിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എല്ലാ ഭൂമിയുടെ ദുരാത്മാക്കളും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ലോക കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ഓ ദൈവമേ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഈ കുടുംബങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പീഡക ശക്തികളും യേശു നാമത്തിന്റെ അതിശയ ശക്തിയാൽ വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ കണ്ടബാധ്യതകൾ തകർച്ചകൾ ദുരിതങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ പരാജയങ്ങൾ മക്കൾക്കുള്ള കൂടക്കൂടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശു നാമത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി പോകട്ടെ ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന ആരാധന യേശുവെ ആരാധന 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 യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ സ്തോത്രം യേശുവെ മഹത്വം പ്രൈസ് അലോട് ഹല്ലേ ലുയ്യാ